so classification of contracts on the basis of validity i point ante ga so classification matho any basis uh, on how many basis uh, we are classify the contracts nen meek cheppana so classification anedi ela untundi ante classification of contracts on the basis of validity okay rendu the classification of contracts on the basis of formation out untundi the third one is classification of contracts on the basis of performance out untundi totally so chudama contracts kelthe contracts kelthe contracts no three basis lo classify cheyochu first one on the basis of validity which we have already covered in the previous session manu last class lo maatlade so so a validity basis med enn untayante first of all valid contract untundi void contract untundi void agreement untundi voidable contract untundi inge untundi illegal agreement illegal agreement unenforceable contracts untai okay na so illegal contracts anala illegal agreements anala illegal agreements endukana illegal contracts anukodu why we don't call illegal agreement as an illegal contract endukana illegal bro illegal ante law ki against the favorable kaabatti andulo asal enforceability anedi ఉండదు లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉండదు లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ లేదు అంటే అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా అగ్రిమెంట్ అవుతుందా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అండ్ అగ్రిమెంట్ బట్ నాట్ ఏ కాంట్రాక్ట్ సారీ నెక్స్ట్ వన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాలిడిటీ అయిపోయింది రెండోది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ సెకండ్ వన్ ఏంటిదో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ లో సింపుల్ గానే ఉంటాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఉంటాయి ఏంటిదో మనం రెండోది ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్స్ third one is tacit contracts fourth one is quasi contracts last one e contracts okay no? so these are the whole contracts which are classified on the basis of formation so what are those contracts number one is express contracts express contracts ante em ledu meeku ganaka meer ganaka contracts ni on the basis of words spoken or written on the basis of words okay, spoken or rasukunte okay. ante ala ganaka contract lo enter aithe akada words express way lo unnai kada ippudu nenu mee class ela cheptunano express lo na implied lo na implied ante ela untho telusa inge ente undi maatlu undu nenu edo cycle chestu unta adhe meeku implied way lo class cheppadu anamata ippudu nuvu eppudaina deaf and dumb news chusa amma youtube lo మాటలు కూడా అంటే ఏంటి వాళ్ళు వినలేరు మాట్లాడలేరు మరి వాళ్ళు ఏమున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు చూడగలరు అంతే వాళ్ళకి నువ్వు ఎంత గట్టిగా అరిచినా పోని వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నా చెప్పలేరు మరి వాళ్ళకి నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఎలా చేయగలవు నేను ఇప్పుడు ఒక డెఫ్ పర్సన్ ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి క్లాస్ చెప్పాను అనుకో ఎలా ఉంటుంది ఆయనకి ఏం అర్థం కాదు చాలా చూస్తూ ఉంటాను నన్ను అర్థమైందా నేను ఎంత గట్టిగా చెప్పినా సరే అర్థం కాదు మరి ఎలా చెప్పాలి సైగల్ లో చెప్పాలి మీరు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు యూట్యూబ్ లో డెఫ్ అండ్ డెమ్ న్యూస్ అని సెర్చ్ చేయి నీకు వస్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంప్లాయిడ్ వేలో ఉంటుంది ఇంప్లాయిడ్ అంటే ఏంటి అక్కడ వర్డ్స్ అనేవి ఉండవు వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ ఉంటే దాని అర్థమైనది ఎక్స్ప్రెస్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి వర్డ్స్ స్పోకెన్ లో రిటర్న్ లో అసలు వర్డ్స్ ఏ లేవనుకోండి దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంప్లైడ్ అని అంటారు ఏమంటారు సో ఇఫ్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఫామ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ అలా కనుక్కుంటే దాన్ని ఏమంటారు మా ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇఫ్ నో వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ సార్ వర్డ్స్ ఏ ఇన్వాల్వ్ కాలేదా అంటే వర్డ్స్ ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సార్ అంటే వర్డ్స్ లేకుండా బై యాక్షన్స్ ఎలా అమ్మా యాక్షన్స్ ద్వారా లేదా ఆన్ సైజ్ అంటే ఎస్ఐజిహెచ్ జిహెచ్ఎస్ అంటే సైజ్ అంటే సైగలు సైగల్ ద్వారా వర్డ్స్ ద్వారా లేదా సర్కంస్టాన్షియల్ బిహేవియర్ ద్వారా సర్కంస్టాన్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు విజయవాడ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళావమ్మా లేదా గుంటూరు బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళావు 
గుంటూరు బస్ స్టాండ్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ సిక్స్ మీద ఏం రాస్తుందంటే సో బసెస్ టువర్డ్స్ విజయవాడ అని ఉంది బోర్డు మీద ఏముంది అంటే ఏంటి అక్కడ వచ్చే బస్సులు అని ఎక్కడికి వెళ్తాయి విజయవాడ వెళ్తాయి నువ్వు చదివే ఒక చూసి ఓకే అని అక్కడ నుంచి ఒక బస్సు వచ్చి ఆగింది నువ్వు వెళ్ళి ఎక్కావు ఎవరిని ఏం అడగలా నువ్వు బస్ డ్రైవర్ని ఏం అడగలేదు కండక్టర్ని ఏం అడగలేదు ప్యాసింజర్స్ ఏం అడగలేదు అంటే దెర్ ఈస్ నో దెర్ ఆర్ నో వర్డ్స్ దెర్ ఆర్ అసలు వర్డ్స్ లేవు వర్డ్స్ లేకుండా నువ్వు వెళ్ళి ఎక్కేసావు అంటే ఎలా బిహేవియర్ ద్వారా సర్కాన్స్టెన్షియల్ బిహేవియర్ ద్వారా నువ్వు ఇప్పుడు ఆ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి నీకు మధ్య ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉన్నట్టు రూ కండక్టర్ వచ్చి టికెట్ తీసుకోమంటే సారీ సార్ నేను విజయవాడకు లిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు మీరు అనుకున్నాను మీరు ఇచ్చు మీరు ఇస్తున్నది లిఫ్ట్ కాదా నేను ఇప్పుడు డబ్బులు కట్టాలా అంటే ఎలా ఉంటుంది దించేస్తారు అక్కడే సో నాట్ ఓన్లీ అసలు మిమ్మల్ని మిడిల్ ఆఫ్ ద వేలో డ్రాప్ చేయడం కాదు మేబీ మీ దగ్గర నుంచి పెనాల్టీ కూడా వసూలు చేయొచ్చు సో అక్కడ వర్డ్స్ ఏమి లేకుండా మీరు కాంట్రాక్ట్ లో ఫామ్ అయ్యారు దాన్ని ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు అక్కడ వర్డ్స్ అనేవి ఉండవు అంటే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు రెండు చెప్పా ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లాయిడ్ ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్డ్స్ ఉంటాయి వర్డ్స్ ఉంటాయి అవి ఎలాగైనా ఉండొచ్చు నేను ఇప్పుడు మీకు స్పోకెన్ లో చెప్తున్నాను క్లాస్ రిటర్న్ కూడా చెప్తున్నాను అంటే స్పోకెన్ ఉంది రిటర్న్ ఉంది ఓన్లీ స్పోకెన్ అన్నా పర్లేదు ఓన్లీ రిటర్న్ అన్నా పర్లేదు రిటర్ రెండు ఉన్నా పర్లేదు ఇప్పుడు నేను క్లాస్ మీకు ఇంప్లాయిడ్ గా చెప్తున్నానా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ వర్డ్స్ లేకుండా ఇంప్లాయిడ్ ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లాయిడ్ తేడా తెలిసిందా నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఎక్స్ప్రెస్ కి ఇంప్లాయిడ్ కి ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లాయిడ్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ట్రై చేయి పర్లేదు ప్రాక్టికల్ ఏ కదా లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ట్రై చేసి చెప్పగలమేమో ఎక్స్ప్రెస్ కి ఇంప్లాయిడ్ కి ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ వీటికి ఏముందమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యావా జాయిన్ జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు నీతో ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయించి సంతకం పెట్టించుకున్నారా మరి అది ఏంటది ఏ కాంట్రాక్ట్ నీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి కాంట్రాక్ట్ ఉందా లేదా నువ్వు ఫీజు కట్టాలా అక్కర్లేదా కట్టేసా అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు ఫీజు కట్టడం మీ బాధ్యత అయితే మీకు ప్రాపర్ వే లో క్లాసెస్ ని కండక్ట్ చేసి చెప్పడం ఇన్స్టిట్యూట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మీ కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉంది ఎక్స్ప్రెస్ ఎందుకని అక్కడ రిటర్న్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ ఇంప్లాయిడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు హాలిడేస్ వచ్చాయి నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు బయటకి లేదా హాలిడేస్ వరకు ఎందుకు సార్ ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయింది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు నువ్వు బయటికి వెళ్ళి రోడ్డు మీద ఒక ఆటో వస్తుంది ఇలా హ్యాండ్ రేస్ చేసావు ఆటో ఆగింది ఇలా వెక్కావు నువ్వు ఏమీ ఆటో డ్రైవర్ తో మాట్లాడలేదు ఆటో డ్రైవర్ నీతో కూడా ఏం మాట్లాడలేదు ఎందుకు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఆపాడు అంటే నువ్వు హ్యాండ్ రేస్ చేసావు హ్యాండ్ మాట్లాడిందా నీకు అతనికి మధ్య కాన్వర్సేషన్ అనేది యాక్షన్ రూపంలో జరిగింది బిహేవియర్ రూపంలో జరిగింది నువ్వు అక్కడ రోడ్డు మీద నుంచుని ఇలా హ్యాండ్ రైస్ చేసి ఉండి ఉండకపోతే ఆయన అక్కడ ఆటోని స్టాప్ చేసేవాడు కాదు సింపుల్ థర్డ్ వన్ ఏంటి కదమ్మా టాసిక్ కాంట్రాక్ట్ టాసిక్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ రెండు ఒకటే యాక్చువల్లీ టాసిక్ కాంట్రాక్ట్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఇంగ్లీష్ లా ప్రకారం అంటాం ఇంగ్లీష్ లా ప్రకారం యాక్చువల్లీ టాసిక్ అంటే వర్డ్ అర్థం ఏంటంటే సైలెంట్ ఏంటమ్మా ఏ దేనికి వర్డ్ అర్థం టాసిక్ అంటే అర్థం సైలెంట్ సో యాక్షన్స్ లోనే ఫామ్ అయిపోదు దీనిలో మాటలు ఉండవు అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు టాసిక్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు సో ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లైడ్ టాసిక్ మూడు అర్థం అయినా టాసిక్ అండ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ లో లేదు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎండే ఏంటది ఎక్స్ప్రెస్ ఇంప్లైడ్ టాసిక్ లేదు మరి ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ మరి టాసిక్ సిలబస్ లో లేదు కదా అంటే తెలుసుకోవాలి ఎంసీక్యూస్ దీని మీద అడగరు అని చెప్పి మనం చెప్పలేము అడగొచ్చు కూడా టాసిక్ అంటే టాసిక్ అనే టాసిక్ కాంట్రాక్ట్ అనే పదం ఎక్కడ పడతారు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లోన ఇంగ్లీష్ లాలో మనకు అసలు టాసిక్ అంటే తెలియదు ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ తెలియదు మూడు అర్థమైన ఏం చెప్పు ఎక్స్ప్రెస్ నాలుగోది ఏం రాసాను అక్కడ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ యాక్చువల్లీ క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ సపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం ప్రజెంట్ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఈ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో కాంట్రాక్ట్స్ ఫామ్ అయితే వాటిని ఈ కాంట్రాక్ట్స్ అంటారు
అంటే ఇక్కడ నో వర్డ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ నో యాక్షన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంతా కూడా మనకి ఇంటర్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ జరిగిపోతుంది అమెజాన్ లో ఒక ప్రోడక్ట్ నచ్చి ఆర్డర్ పెట్టుకున్నావు స్విగ్గీ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నావు ఇంకోటి ఏదో బిగ్ బాస్కెట్ లో గ్రాసరీస్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నావు మింత్రా లో ఇంకేదో వెబ్సైట్ లో బట్టలు ఆర్డర్ పెట్టు ఇవన్నీ ఏంటిదమ్మా ఎలక్ట్రానిక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఈ కాంట్రాక్ట్స్ క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాంట్రాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఏ ఉన్నాయి ఎక్స్ప్రెస్ అంతే ప్రాసెస్ తో తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ చెప్దాం ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వ్యాలిడిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మేషన్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి రమ్మా పర్ఫార్మెన్స్ జస్ట్ సో ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ బేసిస్ లో ఏవే కాంట్రాక్ట్స్ క్లాసిఫై చేశారనేది ఒకసారి చూద్దాం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెండే రెండు ఉంటాయి ఏంటా రెండు అంటే ఒకటి ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ రెండోది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటరీ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ ఈ ఎగ్జిక్యూటరీ లో మళ్ళీ మూడు ఉంటాయి ఏంటంటే యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ మల్టీలేటరల్ ఇవన్నమాట యూనిలేటరల్ కాంట్రాక్ట్స్ బైలేటరల్ కాంట్రాక్ట్స్ మల్టీలేటరల్ కాంట్రాక్ట్స్ అదన్నా సో ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే మనం ఎందులో కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదమ్మ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా ఎగ్జిక్యూటెడ్ కి ఏంటిది అంటే పెండింగ్ లో ఉందా అయితే సో ఇప్పుడు నీది టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటరీ అంటే ఏం చెప్తావు ఎగ్జిక్యూటరీ అంటే ఏంటో తెలుసా ఏంటిది ఏది ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఇప్పుడు నీది సిఏ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటరీ ఎగ్జిక్యూటరీ ఎయిత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా మీది కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే అర్థం కంప్లీటెడ్ సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే కంప్లీటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ సో ఏవైతే కాంట్రాక్ట్స్ ఇద్దరు పార్టీస్ మధ్య ఉండి అందులో ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తారు దాన్ని ఎగ్జిక్యూటెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏమో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ట్రేడింగ్ చేస్తున్నావు రైస్ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ ఓకేనా నీకు ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఏంటంటే మాకు రేపు మార్నింగ్ కల్లా హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ రైస్ కావాలి పర్ బ్యాగ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పేమెంట్ ఇస్తాము సో ఆన్ ద స్పాట్ పేమెంట్ చేస్తారా అని అడిగారు వాళ్ళే వాళ్ళ సార్ మా దగ్గర స్టాక్ ఎంత కావాలంటే అంత ఉంది హండ్రెడ్ కాదు థౌసండ్ అన్నా ఇస్తాం సో రేపు మార్నింగ్ రావాలి అంతే కదా వచ్చేస్తాం అని చెప్పి వచ్చేసారు మీరు మీ బాధ్యత ఏంటమ్మా ఈ కాంట్రాక్ట్ లో రైస్ బ్యాగ్స్ ని ప్రాపర్ టైమ్ లో ప్రాపర్ ప్లేస్ లో డెలివరీ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత డబ్బులు ఇవ్వడం మీరు యాజ్ యూజువల్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ ఇమ్మంటే హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ తీసుకెళ్లి పెట్టేశారు వాళ్ళు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటరీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎందుకు వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేసేసారు వాళ్ళ పని కూడా దీన్ని ఏమంటాం ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అర్థమైన ఎగ్జిక్యూటరీ అంటే ఏంటి పెండింగ్ పెండింగ్ లో మూడు ఉన్నాయి యూనిలేటరల్ యూని అంటే బై 
మల్టీ అంటే రెండు కన్నా ఎక్కువ నాలుగు మూడు నాలుగు ఐదు వారు ఎట్లయినా సరే యూనిలేటరల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పార్టీ పెండింగ్ లో ఉండి రిమైనింగ్ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ బ్యాగ్స్ నువ్వు డెలివరీ ఇచ్చేసావు నీ వైపు మిస్టేక్ లేదు వాళ్ళే ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వలేదు దీన్ని ఏమంటారు ఎగ్జిక్యూటరీలో యూనిలేటర్ నీకు బద్ధకం ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇంకా బద్ధకం నువ్వు బ్యాగ్స్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు దీన్ని ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూటరీ అది ఎగ్జిక్యూటరీలో సబ్ క్లాసిఫికేషన్ బై లేటర్ బై అంటే ఇద్దరు పెండింగ్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి సమ్టైమ్స్ ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాంట్రాక్ట్ లో చాలా మంది ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు కాంట్రాక్ట్స్ లో మినిమం సో కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ మల్టీ లీటర్ అనేది అక్కడ వస్తుంది ఇద్దరు కన్నా ఎక్కువ పర్సన్స్ దగ్గర పెండింగ్ ఉంది అనుకోరు మల్టీ లీటర్ ఓకే అండి ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అర్థమైన రాసేస్తాం ఎగ్జిక్యూటివ్ లో మళ్ళీ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా రాసేస్తాం సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ సో మనకి మెజారిటీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒకసారి టోటల్ రివైజ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ మనం అసలు ఏం నేర్చుకున్నాం కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ యొక్క మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే వర్క్ సో హౌ ఏ హౌ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎలా ఫామ్ అయింది హౌ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈస్ ఫామ్ అయింది సో బిఫోర్ ద హిస్టరీ అంటే మనకి బిఫోర్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ వాట్ వాజ్ ద హిస్టరీ అనేది మనం చూసాం ఫస్ట్ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కింగ్స్ వాళ్ళకి అసలు ఏమి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏ ఉండవు సో కాబట్టి వీళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసేవాడు అదే బట్ ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది అంటే కింగ్స్ తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చారు వాటి వచ్చి వాళ్ళకి తెలిసిన లా ఒకటే ఇంగ్లీష్ లో అది యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు బట్ అది యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అంటే కొన్ని కేసెస్ లో పాసిబుల్ అయింది కొన్ని కేసెస్ లో పాసిబుల్ అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఫామ్ చేసేయకుండా అసలు ఏం చేశారు ఫస్ట్ అసలు వీళ్ళు ఇద్దరే కదా హిందూస్ ముస్లింస్ వాళ్ళకి ఒకలా వీళ్ళకి ఒకలా ఇచ్చేద్దాం హిందువుల మొహమ్మదీయన్ లా ఆర్ ముస్లిం లా గొడవలు తగ్గిద్దాం అనుకున్నారు బట్ వాళ్ళకి తెలియని ఏంటి గొడవలు ఇంకా పెరిగిపోయాయి అప్పుడు యూనిఫామ్ లా ఉండాలని చెప్పి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ ఫామ్ చేశారు దీని ఎనాక్ట్మెంట్ డేట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డేట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ 25th ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ ఏ డేట్ అమ్మ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ సో ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ దేనికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అదే ఈ రోజు నుంచి అప్లికేబుల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే అప్లికేబుల్ ఆ రోజు నుంచి అప్లికేబుల్ టిల్ టుడే ఎవరు కాంట్రాక్ట్స్ లోకి ఎంటర్ అయినా వాళ్ళకి ఏమైనా రెమెడీస్ కావాలన్నా లేదంటే ఇష్యూస్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నా వాళ్ళందరూ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్స్ తోనే డీల్ చేస్తారు ఓకే నా సో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేయడం అంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే అర్థం ఈక్వేషన్ అగ్రిమెంట్ లీగల్ అండ్ పాసిబిలిటీ అగ్రిమెంట్ అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ప్రామిస్ కన్సిడరేషన్ ప్రామిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే సో వాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే ఆఫర్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇది కాంట్రాక్ట్ ఓకేనా సో అగ్రిమెంట్స్ అనేవి మనకి నాలుగు రకాలు సోషల్ అగ్రిమెంట్స్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ కమర్షియల్ చెప్పారు ఆల్రెడీ అండ్ అండ్ అవి అయిపోయినాయి తర్వాత మనం ఈ ఆఫరు యాక్సెప్టెన్స్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో డీటెయిల్ గా నేర్చుకుంది ఓకేనా సో లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ పొజిషన్ కూడా సోషల్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉండదు కానీ మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఉంటుంది మీరు ముందుగానే మెన్షన్ చేసుకోవాలి పొలిటికల్ అగ్రిమెంట్స్ లో అసలు మీరు ఏం చేసినా లీగల్ ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఉండదు కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా 
సో ఇది నేర్చుకున్నాము అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వి ఆల్రెడీ ల్యాండ్ సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ యూనియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ మనం నేర్చుకున్నాం సెక్షన్ నెంబర్ టెన్ ఏంటి అంటే పొజిషన్ అనమాట ఏంటిది ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండాల్సినటువంటి క్వాలిటీస్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేదా ఎసెన్షియల్స్ ఇది నేర్చుకుందాం సో ఆ టెన్ గుర్తున్నాయా వ్యాలిడ్ ఆఫర్ వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవన్నీ సో టోటల్ మనకి టెన్ లో ఉంటాయి ఆ టెన్ లో టెన్ బై టెన్ వచ్చేస్తే వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడ్ ఒకప్పుడు టెన్ బై టెన్ వచ్చి ఇప్పుడు నైన్ ఎయిట్ అలా వస్తే వైడ్ కాంట్రాక్ట్ అసలు నీకు ఎప్పుడు టెన్ బై టెన్ రాలా వైడ్ అగ్రిమెంట్ అర్థమైంది సో అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ తర్వాత వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అది వ్యాలిడ్ అవ్వచ్చు వాయిడ్ అవ్వచ్చు డిపెండ్స్ అపాన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అంటే పార్టీ హూ సఫర్స్ లాస్ అవతల తప్పు చేసిన పార్టీ ఎవరంటే డిఫాల్టింగ్ పార్టీ ఉంటుంది డిఫాల్టింగ్ పార్టీ అగ్రీవ్డ్ పార్టీ సో దీంతో ఇది అయిపోతుంది ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ ఇంకెవరైనా నేర్చుకున్నాం ఈ లీగల్ అగ్రిమెంట్ అన్ఫోర్సబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫార్మేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓకేనా దీంతో మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ మీనింగ్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అయిపోయి నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్చువల్లీ వీటి మీద టూ కేస్ లాస్ టూ త్రీ కేస్ లాస్ ఉంటాయి త్రీ కేస్ లాస్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు మిల్లర్ సారీ బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ తెలుసు కదమ్మా బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కేసు లా తెలుసా నీకు తెలియదా కేస్ లాస్ చదవలేదా లాస్ట్ టైం చదవలేదా ఓకే బాల్ఫర్ వర్సెస్ బాల్ఫర్ కేసు లా ఏమవుతుంది అంటే మిస్టర్ బాల్ఫర్ అలాగే మిస్సెస్ బాల్ఫర్ అని ఇద్దరు ఉంటారు నీకు సోషల్ అగ్రిమెంట్స్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్స్ పొలిటికల్ కమర్షియల్ తెలుసా కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో కూడా తెలుసు కదా కాంట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఎల్ఫోర్సిబిలిటీ ఈ కేసులో నువ్వే సాల్వ్ చేయాలి మిస్టర్ బాల్ఫర్ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ వీళ్ళు యూకేలో ఇంగ్లాండ్లో ఉంటారు వీళ్ళు అప్పుడు హాలిడేకి ఎంజాయ్ చేద్దామని సెలోన్ వెళ్తారు సెలోన్ అంటే ఇప్పుడు శ్రీలంక అంటున్నాం కదా ఒకప్పుడు దాన్ని సెలోన్ అనేవాడు ఇది ఇప్పుడు జరిగింది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నైంటీస్ ఆ టైంలో జరిగింది యాక్చువల్ ఓకే సెలోన్ వెళ్తారు శ్రీలంక శ్రీలంకకు వెళ్తే అక్కడ ఒక ఇప్పుడు చైనాలో కోవిడ్ ఎలాగ బాగా ఇది ఉండదు అప్పుడు సెలోన్ లో సెలోన్ ఫీవర్స్ అని ఉండేవి అక్కడ ఆరిజినేట్ అయ్యి బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యాయి అనమాట సెలోన్ ఫీవర్స్ సెలోన్ ఫీవర్ అంటే జ్వరం వచ్చేసి ఫీవర్ ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చి వాంతులు ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అనమాట బాగా సిక్ అయిపోతారు ఇప్పుడు మిస్టర్ బాల్ఫర్ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మిస్టర్ బాల్ఫర్ కి ఏం కాదు కానీ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ అంటే వైఫ్ కి ఈ సెలోన్ ఫీవర్ వస్తారు మా వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి వెళ్ళి ఆ మోతుంటే ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఇది కాంటేజియస్ డిసీజ్ వంటివి అది మీరు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా అంటుకుంటది మీరు మిమ్మల్ని మేము పంపించలేము మీరు వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడు అంతే తగ్గాక వెళ్ళండి తగ్గే వరకు మీరు అక్కడే ఉండాలి ఇక్కడే ఉండాలని చెప్తారు సరే మిస్సెస్ బాల్ఫర్ ఏం చెప్పి మిస్టర్ బాల్ఫర్ కి ఏమో ఆఫీస్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటే వాడు వెళ్ళాలి మిస్సెస్ బాల్ఫర్ కి ఏం చెప్తా అంటే ప్రామిస్ చేస్తాడు సరే నువ్వేం కంగారు పడద్దు నేను నీకు మంత్లీ థర్టీ పౌండ్స్ పంపిస్తాను థర్టీ పౌండ్స్ పంపిస్తాను అని చెప్పి చెప్తాడు థర్టీ పౌండ్స్ ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ కి ఇక్కడ ఇక్కడే ఉండు నువ్వు ట్రీట్మెంట్ తీసుకో నేను నీకు మనీ పంపిస్తాను ఆ థర్టీ పౌండ్స్ తో నువ్వు ఉండు తగ్గిన వెంటనే వచ్చేసే అని చెప్పి చెప్తాడు అయితే బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ థర్టీ పౌండ్స్ ఎవరు ప్రామిస్ చేశారు ఎవరు ప్రామిస్ చేశారు మిస్టర్ బాల్ఫర్ ఎవరికి పంపిస్తానని ఎందుకని మిస్టర్ బాల్ఫర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అదే యూకే వెళ్ళిపోతున్నాడు వీడు ఈమె ఎక్కడ ఉంది శ్రీలంకలో ఉంది ఓకేనా పంపిస్తానని చెప్తాడు బాగుంది అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ పంపిస్తాడు తగ్గదు అలాగే ఉంటుంది సో టూ టు త్రీ మంత్స్ పంపిస్తాడు తర్వాత పంపించడం మానేస్తాడు ఎవరు మిస్టర్ బాల్ఫర్ మానేస్తే అప్పుడు వీళ్ళకి గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరికి హస్బెండ్ కిను వైఫ్ కి ఈ వైఫ్ అంటది ఖచ్చితంగా ఈ హస్బెండ్ నాకు ఎరియర్స్ ఉన్నాడు ఆరు నెలలు అయిపోయింది పంపించి నాకు ఇప్పుడు సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ అంత వన్ ఎయిటీ పౌండ్స్ పంపించాలి వన్ ఎయిటీ పౌండ్స్ నాకు కావాలని చెప్పి మిస్టర్ మిస్సెస్ వైఫ్ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ హస్బెండ్ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తారు ఆ కేసు ఎవరి దగ్గరకు వస్తుంటే లార్డ్ యాక్కిన్ 
అనేది అంతకుముందు జడ్జెస్ ని లార్డ్ అనేవాళ్ళు లార్డ్ యాక్టింగ్ ముందు ఇద్దరు పంచాయతీ పెట్టుకుంటారు సో నాకు డబ్బులు ఖచ్చితంగా పంపించాలి పంపించడం మానేసాడు కాబట్టి ఆ ఏరియస్ నాకు కావాలి అని చెప్తుంది వైష్ నేను పంపించాలి సార్ నేను ఉంటే పంపిస్తాను నాకే ఫైనాన్షియల్ గా ఇది ఉంది సో అందుకే నేను పంపించలేదు నేను పంపించలేను అని చెప్తా ఇప్పుడు ఇద్దరి మధ్య గొడవ వస్తుంది నువ్వే జడ్జ్ అయితే ఎవరికి వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు ఫైల్ చేసుకుంటారు ఓకేనా సో నువ్వే జడ్జ్ అయితే ఎవరి వైపు ఫేవరబుల్ గా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తావు నువ్వు ఇక్కడ ఎమోషన్స్ వాడకూడదు కాంట్రాక్ట్ వాడాలి మిస్టర్ బాల్ సార్ అంటే డబ్బులు పంపించాలా అక్కర్లేదా డబ్బులు పంపించాలా అక్కర్లేదు అక్కర్లేదా ఎందుకని అక్కర్లేదు రీజన్ చెప్పమ్మా ఎక్సలెంట్ ఎందుకు డొమెస్టిక్ అది సో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్ కాబట్టి అది ఏంటది డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ లో లీగల్ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ ముందే పెట్టుకుంటే ఉంటది ఏమి చెప్పుకోకపోతే ఉండదు సో కాబట్టి ఈ మిస్ బాల్ఫర్ మిస్టర్ బాల్ఫర్ మిస్సెస్ బాల్ఫర్ అగ్రిమెంట్స్ జస్ట్ అది మాట్లాడుకున్నారు కానీ ఇందులో లీగల్ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ ఏం లేదు ఈవిడేమంటది ఇప్పుడు వచ్చి ఆ నాకు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను నేను ఆయనతో ఖచ్చితంగా నాకు డబ్బులు కావాలంటది సో ఇక్కడ ఏంటి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మధ్య ఇది ఎలా ఉందంటే డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ కాబట్టి లీగల్ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ చూసుకోవాలి వీళ్ళు చెప్పుకున్నారా అంటే లీగల్ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ గురించి వీళ్ళు అసలు మెన్షన్ మెన్షన్ చేసుకోలేదు కాబట్టి నీకు ఏమవుతుంది అది అగ్రిమెంట్ అవుద్దా కాంట్రాక్ట్ అవుద్దా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అండ్ అగ్రిమెంట్ బట్ నాట్ కానీ వీళ్ళ వై వైఫ్ వచ్చేమంటది కాంట్రాక్ట్ ఉంది నాకు న్యాయం చేయండి అంటది అప్పుడు జడ్జి గారు అంటారు దేర్ ఈస్ నో కాంట్రాక్ట్ ఎట్ ఆల్ అసలు మీ ఇద్దరి మధ్య కాంట్రాక్టే లేదు ఎందుకంటే ఇది డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ డొమెస్టిక్ అగ్రిమెంట్ లో నువ్వు ఏం పని చేసి ఉంటే బాగుండేది అప్పుడు లీగల్ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ చెప్పుకుంటే బాగుండేది సో అసలు మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది కాంట్రాక్టే అసలు కాంట్రాక్టే కాదు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం నేను జడ్జిమెంట్ ఇవ్వను అంటారు ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక తప్పు చేసింది కాంట్రాక్ట్ ఉంది అని చెప్పి కేసు ఫైల్ చేయకుండా మామూలుగా ఆబ్లిగేషన్ మీద కేసు ఫైల్ చేసి అంటే ఆయన హస్బెండ్ కదా మా చూసుకోవాలి కదా వైఫ్ ని అలా కేసు ఫైల్ చేసి ఉంటే గెలిచేది ఇవిడేం చేసింది అది వదిలేసి కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఇలా ఇలా మధ్య అసలు కాంట్రాక్టే కాదు ఓడిపోయింది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ రేపు దీని మీద ఇంకొక టూ కేస్ లాస్ ఉంటే ఆ కేసు లాస్ గురించి కూడా రేపు మాట్లాడుకుందాం ఏంటిదంటే కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్ గురించి ఒక కేసు లా ఉంటుంది రోజ్ అండ్ ఫ్రాంక్ కంపెనీ వర్సెస్ జేఆర్ క్రాంటన్ బ్రదర్స్ లిమిటెడ్ అని ఒక కేసు లా అండ్ మిల్లర్ వర్సెస్ మిల్లర్ అనే ఒక కేసు లా ఉంది రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్లాస్